हेलो वेलकम बैक अगेन टू ए डी बी जी आर्किटेक्ट और आज हम शेयर करेंगे फोर आपके लिए न्यू हाउस फ्लोर प्लान इसका फ्रंट में आपको बता दूं तो जो इसका फ्रंट है वो है फिफ्टी टू बावन फिट इसका जो फ्रंट है प्लॉट का वो बावन फिट है अब जो इसकी डेप्थ है जो इसकी गहराई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो है नाइन्टी फाइव पचानवे फिट तो इस प्लॉट का जो फ्रंट है वो फिफ्टी टू फिट है और जो इसकी डेप्थ है वो पचानवे नाइन्टी फाइव फिट है देन प्लॉट हो गया है ये प्लॉट है इसमें आप देख सकते हैं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इसमें थोड़ी बहुत रेंज है वो कितनी है लगभग मान के चलिए आप दो दो फिट की इसमें रेंज है लेफ्ट और राइट दोनों में दो दो फिट की रेंज है तो मैं अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ देन फिर मैं आपको जो है इसकी डिटेलिंग बता दूंगा हमने इसका किस तरीके से अरेंजमेंट किया है सबसे पहले इसमें पार्किंग तो पोर्च जो है इसमें फोर व्हीलर आपके फोर व्हीकल आ जाएंगे ठीक है तो इसमें जो है चार इसमें पार्किंग स्पेस है कार के लिए और फ्रंट में इसमें जो है लोन आ जाएगा देन एक ड्राइंग रूम एक किचन ओपन और किचन के साथ वॉशिंग एरिया प्लस स्टोर और एक लार्ज एंट्री आपकी और स्टेर केस फ्रोम इन साइड विद लिफ्ट एंड आपका एक ड्राइंग रूम के साथ ही आपका जो है डाइनिंग लिविंग और प्लस एक जो है ग्रीन कोर्ट जो एक बहुत ही एस्थेटिकली इसको लुक देगा अगर हम बात इंटीरियर की करें तो और इसमें ये एक्चुअली थ्री बी के सेट है तो इसमें तीन आपके जो है बेडरूम आ जाएंगे और बेडरूम के साथ जो है आपका ड्रेसिंग विथ टॉयलेट सेकेंड रूम में भी ड्रेसिंग विथ टॉयलेट और थर्ड में आपका जो है सीधा टॉयलेट अटैच हो जाएगा तो ये तो है इसकी रिक्वायरमेंट और राइट साइड में भी पूरा आपका जो है बैक राइट साइड पूरा ड्राइव वे रहेगा वहाँ पे भी आप चाहें तो पार्किंग कर सकते हैं इस वाले एरिए में तो ये तो हो गई है हमारी रिक्वायरमेंट अब जो है इसकी मैं आपको और डिटेलिंग बता देता हूँ तो स्टार्ट करते हैं इसका एंट्रेंस की बात करें तो राइट साइड से हो जाएगा इसमें मैं एंट्रेंस यहाँ पे जो है हमारा मेन गेट लग जाएगा जी ये हो गया हमारा मेन गेट मेन गेट के साथ ही जो है लेफ्ट साइड में आपको जो है गार्ड रूम मिल जाएगा इस गार्ड रूम का जो साइज रहेगा वो चार बाई पाँच फिट रहेगा ठीक है तो यहाँ पे आपका जो है सिक्योरिटी गार्ड आ जाएगा चार बाई पाँच फिट के इस कैबिन में और फ्रंट में जो है आपको इसमें लोन मिल जाएगा इस लोन का जो साइज है चौंतीस फिट इसकी जो है लेंथ है और बीस फिट इसकी डेप्थ है ठीक है थर्टी फोर बाई ट्वेंटी का इसमें आपको लोन मिल जाएगा जो कि काफ़ी बड़ा लोन है इसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से लैंडस्केपिंग करा सकते हैं आगे मैं आपको लैंडस्केपिंग प्लान भी दिखाऊँगा और जो है उसकी वीडियोज़ वगैरह भी हम आपको दिखा देंगे अभी ये टूटी है और जैसे मैंने आपको बताया इसमें यहाँ पे चार आपकी व्हीलर आ जाएंगे फोर व्हीलर ठीक है तो ये आपकी पार्किंग हो जाएगी फोर इसका जो साइज है वो अठारह फिट जो है इसकी लेंथ है और जो इसकी डेप्थ की बात करें तो डेप्थ है इसमें आपकी इकतीस फिट और बाकी पीछे तक भी आपको जो इसमें ड्राइव मिलता है आप इसमें इससे ज़्यादा भी पार्किंग कर सकते हैं ये सेट बैक है यहाँ पे आपकी पूरी पार्किंग हो जाएगी अब जो है इसमें दो एंट्रेंस है एक आपका जो है ड्राइंग रूम के थ्रू और दूसरा जो है आप इसका मेन मेन डोर के थ्रू जो आपको सीधा लोबी में ले आएगा तो पहले हम बात करते हैं ड्राइंग रूम की तो इसी पार्किंग से पोर्ट से एक डोर आपका ये आ जाएगा और ये आपको ले आता है ड्राॅइंग रूम में और इस ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो चौदह बाई अठारह फिट है इसके सोफ़ा सीटिंग की बात करें तो लेफ्ट वॉल पर और फ्रंट वॉल पर आपका जो है इस पर सोफ़ा आ जाएंगे और राइट साइड में आप जो है इसमें एलसीडी यूनिट रख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर भी आप चाहें तो सीटिंग अरेंजमेंट लगा सकते हैं या फिर आप डेकोरेटिव पर्पस के जो एलिमेंट हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इसी से ही जो ओपनिंग है वो आएगी हमारी लोबी में तो ये हमारा ड्राॅइंग रूम कम्प्लीट हो गया है अब वापस हम चलते हैं हमारे मेन एंट्री की तरफ तो जो हमारा पोर्च एरिया है पोर्च एरिया से इसमें आपको पहले ग्रीन एरिया मिल जाएगा 
और यहाँ पे जो है आपको वाटर बॉडी मिल जाएगी यहाँ पे हम जो है फाउंटेन वगैरह लगा देंगे और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारी मेन एंट्री रहेगी इसका जो मेन डोर रखेंगे वो कम से कम चार फिट का रहेगा और ये आपका जो है फोयर आ जाएगा नौ फिट का और इस फोयर से आपको जो है एसेस मिलता है एक तो एसेस मिलेगा आपको लोबी के लिए और लोबी से कनेक्ट रहेगी आपकी ये लिफ्ट चार फिट नौ इंच बाई सात फिट तीन इंच की आपको लिफ्ट मिल जाएगी और लिफ्ट की ही साल डिज़ाइन किया है स्टेयर और यहाँ से आपको यू शेप में जो है स्टेयर मिल जाएगा ठीक है जो आपकी बिल्डिंग की हाइट है आप उसे अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं तो उसी के हिसाब से आपके जो है स्टेप्स आ जाएंगे 20, 21, 22, 23 जितने भी आ रहे होंगे तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और बड़ा प्लॉट है तो इसमें हाइट का कोई इशू नहीं होगा देन हम इससे आगे चलें तो हमें इसमें जो है एक ग्रैंड लोबी मिलती है जिसमें सारे जो है हमारे अच्छे स्पेसिस निकल के आ रहे हैं सबसे पहले इसमें जो है आपको डाइनिंग टेबल मिल जाएगी जो कि किचन के सामने है सेकेंडली आपको इस लॉबी में जो है एक लिविंग एरिया मिल जाएगा जिसमें आप यू शेप में जो है सीटिंग कर सकते हैं और उसके फ्रंट में आप जो है एलसीडी यूनिट लगा सकते हैं और इस लॉबी का जो साइज़ है वो साढ़े सत्रह बाई साढ़े अट्ठाईस फीट है जो कि काफ़ी अच्छी लॉबी है और इस लॉबी का जो है मेन जो हार्ट है जो दिल है वो है ये कोर्ट यार्ड इसका जो बॉर्डर रहेगा वो हम जो है ग्लास में रहेगा और बाकी यहाँ पे जो है ग्रास आ जाएगी और उसके साथ जो है आप प्लांटेशन लगा सकते हैं तो ये काफ़ी जो है अच्छा लुक देगा इंटीरियर के लिए तो लोबी हमारी जो है अच्छी खासी हो गई है देन इससे जो हमारे कनेक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ लोबी से जो है ओपनिंग रहेगी एक ओपन किचन के लिए इस किचन का जो साइज़ है वो 12 बाई 18 फीट है तो काफ़ी बड़ी आपको जो है किचन मिल जाती है और किचन के साथ जो है आपको बेनिफिट मिलेगा वो है एक आपका जो वाशिंग वाशिंग एरिया है वो मिल जाएगा इस वाशिंग एरिया का साइज़ 6 बाई 9 फीट रहेगा जो कि अनफ है और इसी के साथ आपको स्टोरेज मिलता है जो छः बाई सात फिट का इस्टोरेज है तो किचन आपकी जो है काफ़ी सेफ़ रहेगी क्योंकि जो वॉशिंग एरिया है वो ये यूज़ होगा और जो स्टोर है वो ये यूज़ होगा तो जो आपकी किचन है वो ज़्यादा मैली नहीं होगी और जो आपका डाइनिंग टेबल है यहाँ से आपको स्टोरेज मिल जाता है आप इसे चाहें तो पूजा एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जो है इस्टोरेज बना सकते हैं तो किचन हो गया है वॉशिंग एरिया स्टोर एरिया डाइनिंग लोबी कोर्ट यार्ड देन अब हमारे जो बचते हैं वो बेडरूम्स एंड विद टॉयलेट बचते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये हमारा बेडरूम वन है ये टू है और ये है थ्री ठीक है तो पहले थ्री पे चलते हैं इसमें बेडरूम में जो भी हम डोर लगाते हैं वो सवा से साढ़े तीन का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ये वाला बेडरूम मैं आपको बता देता हूँ लेफ्ट वॉल पर आ जाएगा इसमें आपका बेड और राइट वॉल पर आपके आ जाएगी इसमें एलसीडी यूनिट आप इसमें चाहें तो अदर सीटिंग भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी जो इसका साइज़ है वो चौदह बाई अठारह फिट रहेगा चौदह फिट इसकी लेंथ और अठारह फिट इसकी डेप्थ क्योंकि ये एक मास्टर बेडरूम है तो इसके साथ ओबियसली आपको जो है ड्रेसिंग भी लगानी होगी तो इसमें आठ बाई आठ फिट की आप ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं राइट वॉल पर प्लस लेफ्ट वॉल पर और इसी ड्रेसिंग से ही आपका जो है एक डोर आएगा ढाई फीट का जो आपको टॉयलेट के लिए एक्सेस देता है और ये है टॉयलेट इसमें आप देख सकते हैं राइट साइड में बाथिंग एरिया आ जाएगा लेफ्ट साइड में आपकी जो है सीट आ जाएगी और लेफ्ट कॉर्नर में जो है आपका जो है वॉशिंग सिंक लग जाएगा तो ये टॉयलेट एरिया हो गया है टॉयलेट का जो साइज़ है वो आठ बाई साढ़े सात है ये हमारी एक बेड की यूनिट हो गई है देन अब सेकंड बेड पे चलते हैं ये यहाँ से आएगा हमारा डोर और ये रेक्टेंगुलर हमारा बेडरूम है लेफ्ट साइड में सेम वही बेड आ जाएगा राइट साइड में एलसीडी यूनिट और यहाँ पे आप जो है सीटिंग एरिया सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं इसका जो साइज़ है वो उससे थोड़ा कम है ये साढ़े तेरह बाई फिट है और इससे कनेक्ट है हमारा ड्रेसिंग ड्रेसिंग का जो साइज़ है वो साढ़े छः बाई आठ फिट है इसमें आप तो इसमें हमने दिखा रखा है राइट वाली वॉल पर ड्रेसिंग पर आप अगर चाहें तो इसमें एल शेप में यूज़ करके यहाँ पर भी आप ड्रेसिंग लगवा सकते हैं कोई इशू नहीं है 
बाकी ड्रेसिंग से आपका ढाई फीट का कनेक्ट है डोर टॉयलेट के लिए और टॉयलेट का जो अरेंजमेंट है वो ही हमारा जो मैंने आपको पहली इसमें बताया टॉयलेट में उसका मिरर है लाइक लेफ्ट साइड में आपका बेड बाथिंग एरिया आ गया ये आपकी डब्ल्यू सी आ गई और ये आपका जो है यूनिट आ गई वॉशिंग ठीक है और इसका जो साइज है वो सात बाई साढ़े आठ फिट है इस टॉयलेट का इसी बेडरूम से एक डोर और दिया है हमने जो पीछे के ओपन स्पेस में लेके आता है जिसको हमने एज ए बरानदा कन्वर्ट कर रखा है इसका जो साइज़ है वो सोलह बाई आठ फीट है इस बरानदे में जो है आप क्या कर सकते हैं आप प्लांटेशन लगा सकते हैं प्लस आप जो है यहाँ पे जो है सिटिंग भी कर सकते हैं ठीक है और थर्ड जो हमारा लास्ट बेडरूम है उसका डोर यहाँ से आ जाएगा कॉर्नर से और इसका भी साइज इतना ही है साढ़े तेरह बाई अठारह फिट सेम वही लेआउट है तीनों बेडरूम में लाइक लेफ्ट बेडरूम राइट वॉल पे आपका एलसीडी यूनिट और फ्रंट पे आपका सोफा देन इससे कनेक्ट है हमारी ये टॉयलेट इसमें हमने ड्रेसिंग नहीं दी है क्योंकि हमारा नॉर्मल बेड है और आठ आठ फिट नौ इंच बाई आठ फिट का स्टोरेज का साइज रहेगा देन ये हमारी रिक्वायरमेंट्स अप्रॉक्स पूरी हो गई हैं और अब मैं जो है आपको इसका जो वेंटिलेशन है जो इस पूरे घर में वेंटिलेशन किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले ड्राइंग रूम की ही बात करेंगे ड्राइंग रूम में हमने पूरी जो है वॉल है ये ग्लेजिंग की दी है तो इसमें वेंटिलेशन पूरा हो रहा है बाकी किचन में दो विंडो दी गई हैं दोनों फ्रंट वॉल पर हैं तो इसमें भी पूरा वेंटिलेशन हो रहा है वॉशिंग में भी वॉशिंग एरिया में भी फ्रंट वॉल पर विंडो है तो इसका भी वेंटिलेशन हो रहा है तो ये तो एक्चुअली फ्रंट वॉल पर ही है तो इनमें तो वेंटिलेशन का कोई इशू ही नहीं है बाकी ये हमारा मेन एंट्रेंस फोयर है और इसमें एंट्री के डोर के दोनों तरफ लेफ्ट राइट में हमने विंडो दी गई है तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन भी काफ़ी हो रहा है और अब बात करेंगे हम इस बेडरूम का तो बेडरूम में ये विंडो दी गई है और इसका वेंटिलेशन इस ओपन एरिया से हो रहा है क्योंकि ये एक ड्राइवे है यहाँ पे हमारा जो है स्लैब नहीं आ रहा है और अब जो है हमारी टॉयलेट है ये राइट वाली जो हमारी टॉयलेट है इसका वेंटिलेशन आपका जो है इसी ड्राइव से हो जाएगा ठीक है ये हमारे जो है वेंटिलेटर आ जाएगा देन जो हमारी दो टॉयलेट हैं जो हमने वरानदा छोड़ा हुआ है यहाँ से इन दोनों में जो है वेंटिलेटर लग जाएगा और इसी से इन दोनों टॉयलेट का वेंटिलेशन हो जाएगा साथ ही ये हमारा ओपन स्पेस इन दोनों बेडरूम के भी काम आएगा इन दोनों बेडरूम का वेंटिलेशन भी इसी ओपन स्पेस से हो जाएगा तो बेडरूम्स का और टॉयलेट का वेंटिलेशन हो गया है अब बात करेंगे हम लोबी की तो लोबी में लाइट कहाँ से आई तो लोबी के वेंटिलेशन के लिए और जो है आपका एस्थेटिकल पर्पस के लिए ये जो पूरा एरिया है कोर्ट का ये हमने ओपन दिया है ठीक है तो नेचुरल लाइट यहाँ से आएगी और ये पूरा जो इसकी दोनों वॉल हैं ये ग्लेजिंग की रहेंगी ग्लास की रहेंगी तो यहाँ से हमें जो है पूरा वेंटिलेशन मिलने वाला है ठीक है तो ये हो गया है तो इसमें आप देखने आपने देख लिया है सभी जगह इसमें वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है क्योंकि राइट वॉल पे तो हमारे पास ओपन स्पेस है फ्रंट वॉल पर ओपन स्पेस है पीछे का वेंटिलेशन हमने इस ओपन से ले लिया है और जो हमारा सेंटर का वेंटिलेशन है वो हमने इस कोर्ट यार्ड से ले लिया है तो अगर आपका प्लॉट बाई चांस फिफ्टी टू बाई का है तो आप इससे ज़रूर रेफरेंस ले चुके होंगे और बाकी आपको अगर अपने लिए डिज़ाइनिंग करानी है प्लानिंग करानी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे या कॉल कर सकते हैं और अपने लिए भी आप फ्लोर प्लान या थ्री डी वॉक थ्रू वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग ए डी बी जी आर्किटेक्ट टेक केयर बाय बाय